Namaste. Hola, hola, amigas y amigos. Espero que se encuentren súper bien. Te saluda Jimena Vélez de Aniara Sanarte y te doy la bienvenida a este tu canal y por supuesto a este video donde te voy a explicar el paso a paso una manera para realizar estos hermosos Santa Claus o Papá Noel como le decimos acá en Colombia. Estos Papá Noel los voy a utilizar para realizar unos aretes. Tú puedes utilizarlos para un dije, para un llavero o para lo que tú desees. Ya puedes dejar volar tu imaginación, si deseas puedes ponerlo eh, como brochecito o para lo que tú quieras. Espero que sea muy entendible el paso a paso, son muy fáciles de realizar. Así que te invito a realizar estos hermosos Papá Noel para esta Navidad, sea para un regalo o sea para que los luzcas tú. Antes de empezar con nuestro tejido, te invito a que te suscribas a este canal, a que le des me gusta a este video si te gustó y si te sirvió y también a que me sigas en todas mis redes sociales, en Instagram y en Facebook me encuentras como Aniara Sanarte. También te recuerdo que si te animas a realizar este tejido, nos puedes etiquetar en Instagram y en Facebook o nos puedes enviar un mensaje directo para nosotros ver tus tejidos, yo estaría encantada de verlos y pues feliz de que ustedes estén tejiendo conmigo. Ahora sí, amigas y amigos, vamos a realizar nuestro Santa Claus o nuestro Papá Noel. Y bien, amigas y amigos, los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro Papá Noel o nuestro Santa Claus va a ser mostacilla checa o chaquira checa número 10, en color rojo, en color blanco, en color piel y dos mostacillas en color negro para los ojitos. Si tú vas a utilizar tu Santa Claus para aretes, vamos a necesitar entonces dos ganchitos para aretes, Vamos a estar utilizando una aguja pelo para mostacilla o aguja mostacillera. Vamos a estar utilizando también unas tijeras. Y vamos a estar utilizando hilo calibre 46. Yo utilizo este, Buffalo B46. Y lo voy a utilizar en color negro para que ustedes puedan entender mejor el tejido. Les recomiendo utilizar un hilo en color blanco para que no se les vaya a notar mucho el hilo en la barbita y pues en todo el tejido y con estos materiales ya podemos empezar a realizar nuestro papá noel vamos a tomar metro y medio de hilo aproximadamente vamos a enhebrar nuestra aguja como siempre este es el inicio de nuestro tejido Vamos a dejar un hilo más largo que el otro, a mí me llegaría este hilo acá y me sobraría todo este restante para luego finalizar con eh, la parte de abajo de nuestro Santa Claus. Entonces vamos a tomar las siguientes mostacillas para empezar. Vamos a empezar tomando cuatro mostacillas en color blanco y vamos a llevarlas hasta el final de donde termina nuestro primer hilo que sería acá vamos a hacer un círculo pasamos nuestra aguja por el lado contrario de donde sale nuestro hilo y nos quedaría así vamos a dar otra vueltica pasamos nuestra aguja por estas dos mostacillas hacia arriba Y nuevamente por estas dos mostacillas hacia abajo. Y así se vería. Tomamos nuevamente dos mostacillas. Pasamos nuestra aguja por el lado contrario de donde sale nuestro hilo. Bajamos por estas dos chaquiras. Y subimos nuestra aguja por las dos que acabamos de poner. Tomamos dos mostacillas blancas nuevamente. 
pasamos por dos mostacillas, por estas dos mostacillas blancas hacia arriba y nos regresamos por estas dos chaquiras blancas hacia abajo. Tomamos otras dos mostacillas blancas, hacemos exactamente lo mismo, pasamos por estas dos mostacillas blancas hacia abajo y por estas dos hacia arriba. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta lograr obtener 10 filitas de dos mostacillas, acá llevamos 1, 2, 3, 4, 5, entonces nos faltarían 5 más. Entonces vamos a ponerlas y ya les muestro cuál es el siguiente paso. Y bueno, como pueden notar acá yo ya tengo las 10 filitas, 2, 4, 6, 8 y 10 filitas de dos mostacillas. Vamos a girar el tejido así para empezar haciendo nuestro gorrito hacia este lado. Entonces vamos a tomar dos mostacillas en color rojo. Y vamos a pasar nuestra aguja por el segundo hilo que tenemos acá vamos a dejar el primer hilo sin pasar y pasamos por este segundo hilo y vamos a regresar nuestra aguja por esta mostacilla roja hacia arriba Tomamos otra mostacilla en color rojo, pasamos nuestra aguja por el siguiente hilo que sería este. Y regresamos nuestra aguja por la mostacilla roja que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla roja, pasamos nuestra aguja por este hilo por el siguiente y nos regresamos por esta mostacilla roja hacia arriba tomamos otra roja y continuamos haciendo lo mismo pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por la mostacilla roja hacia arriba y todas las mostacillas de aquí en adelante son en color rojo poniendo una a la vez pasando por el siguiente hilo y regresando nuestra aguja por la mostacilla que acabamos de poner
así nos quedaría entonces nuestra primera filita roja. Vamos a empezar la siguiente fila tomando dos mostacillas en color rojo. Dejamos el primer hilo sin pasar y pasamos nuestra aguja por el segundo hilo. Regresamos nuestra aguja por la segunda mostacilla hacia arriba. Y de aquí en adelante vamos a seguir poniendo una mostacilla a la vez, pasando por el siguiente hilo y regresando nuestra aguja por la mostacilla que acabamos de poner. Y ahí nos quedaría la segunda filita. Para nuestra siguiente fila tomaremos dos mostacillas en color rojo. Siempre vamos a iniciar con dos mostacillas rojas pasando por el segundo hilo. Regresando nuestra aguja por la segunda mostacilla hacia arriba. Y de aquí en adelante tomamos de a una mostacilla y pasamos por el siguiente hilo Aquí estamos iniciando la siguiente fila con dos mostacillas en color rojo, pasando nuestra aguja por el segundo hilo, regresando nuestra aguja hacia arriba por esta mostacilla roja. Pasamos, tomamos dos mostacillas rojas para iniciar la siguiente fila, pasamos por el segundo hilo, regresamos nuestra aguja por la segunda mostacilla hacia arriba. Con 
continuamos poniendo de a una mostacilla a la vez pasando por el siguiente hilo y regresándonos por la mostacilla que acabamos de poner Tomamos dos mostacillas para empezar la siguiente fila. Continuamos haciendo exactamente lo mismo. Aquí vamos a tomar dos mostacillas, pasamos por el segundo hilo, nos regresamos por esta mostacilla hacia arriba, tomamos otra chaquira roja, pasamos por el siguiente hilo, que sería este, y nos regresamos. Tomamos dos mostacillas rojas, pasamos por este segundo hilo que tenemos acá. Y nos regresamos por esta chaquilla hacia arriba. Y vamos a tomar una mostacilla en color rojo. Vamos a pasar nuestra aguja por esta chaquilla hacia abajo. Nos quedaría así como en puntica. Nos regresamos por esta chaquira hacia arriba. Pasamos por la chaquira que acabamos de poner. Vamos a tomar cuatro mostacillas en color blanco. Pasamos nuestra aguja por esta chaquira, por el lado contrario de donde sale nuestro hilo. Y vamos a dar una vueltica por las mostacillas blancas que acabamos de poner. Subimos y bajamos. Pasamos nuevamente por la chaquira roja. Bajamos por dos mostacillas más. Y como pueden ver ahí ya nos quedaría realizado nuestro gorrito. Vamos a dar una vueltica a estas dos chaquiras, pasamos por esta chaquira hacia arriba, por esta chaquira hacia abajo, podemos pasar por una chaquira adicional y ahí ya nos quedaría ajustado nuestro hilo, si queremos podemos cortar o podemos dejarlo así y cortarlo al final. Ahora vamos a tomar el hilo que dejamos al inicio del video, al inicio del tejido y vamos a enhebrar nuestra aguja. Y bien amigas y amigos aquí nos sale entonces el hilo, lo que vamos a hacer a continuación será pasar nuestra aguja por dos mostacillas rojas hacia arriba.
vamos a pasar nuestra aguja por una mostacilla roja hacia abajo vamos a pasar nuestro hilo para este lado y bajamos por esta mostacilla roja y estas dos mostacillas blancas y ahí ya nos quedaría listo para empezar la carita de nuestro papá noel entonces vamos a tomar las siguientes mostacillas vamos a tomar una chaquira blanca y una color piel y pasamos nuestra aguja por el segundo hilo que tenemos acá y regresamos nuestra aguja por la mostacilla color piel hacia arriba tomamos otra mostacilla en color piel pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por esta mostacilla que acabamos de poner tomamos otra en color piel pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos tomamos otra en color piel pasamos por el siguiente hilo y regresamos nuestra aguja hacia arriba tomamos otra en color piel y continuamos haciendo exactamente lo mismo tomamos otra en color piel la siguiente también es en color piel pasando por el siguiente hilo y haciendo exactamente el mismo procedimiento y la última es una mostacilla en color blanco pasamos por el último hilo y nos regresamos por la mostacilla blanca hacia arriba para iniciar la siguiente fila vamos a tomar una mostacilla blanca y una color piel pasamos por el segundo hilo y regresamos nuestra aguja por esta color piel hacia arriba sigue una mostacilla en color negro este sería uno de los ojitos pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por la mostacilla negra hacia arriba las dos mostacillas que siguen también son en color piel poniendo una a la vez La siguiente es una mostacilla en color negro, sería el otro ojo de nuestro papá noel. Pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por la mostacilla negra hacia arriba. Sigue otra en color piel. Y la última de esta fila será una mostacilla en color blanco pasando por este hilo y nos regresamos por la blanquita que acabamos de poner. Para iniciar nuestra siguiente fila vamos a tomar una mostacilla blanca y una en color piel, pasamos por este segundo hilo regresamos nuestra aguja por la mostacilla color piel hacia arriba sigue otra mostacilla en color piel
La siguiente es una mostacilla en color rojo, la cual sería la nariz de nuestro Papá Noel. Poniéndola de la misma manera. Las dos mostacillas siguientes son en color piel poniendo una a la vez. Y la última mostacilla de esta fila es una en color blanco. Pasamos por el siguiente hilo. Y nos regresamos por la blanca hacia arriba. Para iniciar nuestra siguiente fila tomaremos dos mostacillas en color blanco. Pasamos por el siguiente hilo. Y nos regresamos por la segunda blanquita hacia arriba. Y las mostacillas siguientes también son en color blanco. Toda esta fila llevan mostacillas en color blanco poniendo una a la vez. Para iniciar nuestra siguiente fila tomaremos dos mostacillas en color blanco, pasamos nuestra aguja por el siguiente hilo, perdón por el segundo hilo que tenemos acá y regresamos nuestra aguja por la mostacilla blanca hacia arriba. Sigue una mostacilla en color rojo que sería la boca de nuestro papá noel. poniéndola de la misma manera y las dos mostacillas siguientes son en color blanco poniendo una a la vez Para nuestra siguiente fila vamos a tomar dos mostacillas en color blanco, pasamos por el segundo hilo, nos regresamos por la segunda mostacilla y las dos mostacillas que faltan también son en color blanco poniendo una a la vez. Esta ya sería la última filita que estaríamos poniendo para la carita. Y así se nos vería. Aquí vamos a empezar a realizar la barbita de nuestro Papá Noel. Así que vamos a tomar siete mostacillas en color blanco. Llevamos las mostacillas hasta el final de nuestro tejido, de nuestro hilo. Vamos a separar la última mostacilla y nos regresamos por las demás chaquiras hacia arriba. Y ahí nos quedaría el primer flequito puesto pasamos nuestra aguja para la siguiente mostacilla que tenemos a un lado sería esta vamos a tomar 8 mostacillas en color blanco 3, 4, 5, 6, 7 y 8 las llevamos hasta el final de nuestro hilo Separamos la última mostacilla y nos regresamos por todas las mostacillas, por todas las demás mostacillas hacia arriba, saliendo por la primera que tenemos acá. Pasamos nuestra aguja para la siguiente mostacilla.
tomamos nuevamente 8 mostacillas en color blanco 4 5 6 7 y 8 voy a contar 2 4 6 y 8 las llevamos hasta el final de nuestro hilo separamos la última mostacilla y nos regresamos por las demás hacia arriba incluyendo esta primera mostacilla de nuestro tejido pasamos nuestra aguja para la siguiente mostacilla y tomamos 7 mostacillas en color blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 las llevamos hasta el final de nuestro hilo y hacemos exactamente lo mismo separamos la última mostacilla y nos regresamos por las demás hacia arriba vamos a subir nuestra aguja por estas mostacillas vamos a subir nuestra aguja por esta mostacilla blanca y pasamos a la siguiente mostacilla que tenemos a un lado y ahí nos saldría para el siguiente flequito vamos a tomar 6 mostacillas en color blanco 2 3 4 5 y 6 las llevamos hasta el final de nuestro hilo separamos la última mostacilla y nos regresamos por las demás hacia arriba incluyendo la blanquita que está en el tejido y ahí nos quedaría vamos a pasar nuestra aguja por esta mostacilla blanca hacia arriba y por la siguiente mostacilla hacia abajo y ahora vamos a tomar 5 mostacillas en color blanco vamos a ir reduciendo de a mostacilla tengo cinco mostacillas las llevo hasta el final de nuestro hilo continuamos haciendo exactamente lo mismo separamos la última mostacilla y nos regresamos por las demás hacia arriba incluyendo la mostacilla de nuestro tejido pasamos por esta mostacilla color piel hacia arriba nos regresamos por esta blanca hacia abajo y ahora siguen cuatro mostacillas en color blanco las llevamos hasta el final de nuestro hilo separamos la última mostacilla y nos regresamos por las demás mostacillas hacia arriba pasamos por esta mostacilla color piel hacia arriba y por esta blanquita hacia abajo Ahora vamos a tomar tres mostacillas en color blanco y hacemos exactamente lo mismo. Separamos la última mostacilla y nos regresamos por las demás hacia arriba. Ah. 
Ahora pasamos nuestra aguja por esta mostacilla color piel hacia arriba. Por esta blanca que está a un lado hacia abajo. Tomamos dos mostacillas en color blanco. Separamos la última blanquita y nos regresamos por estas dos chaquiras hacia arriba. Y bueno, ahí nos quedaría entonces este lado también terminado. Si tú quieres y tienes este hilo muy largo, puedes irte en zigzag por estas mostacillas hasta salir aquí donde empieza la carita de nuestro papá noel al lado está esta blanquita que es donde iniciarían los flequitos con dos mostacillas bajaríamos con tres luego con cuatro luego con cinco y luego con seis yo lo que voy a hacer es tomar este hilo que me quedó ya que me parece más fácil continuar entonces saco la aguja de este lado y voy a enhebrar este hilo para continuar con los flequitos del otro lado entonces lo que voy a hacer será bajar por estas mostacillas que tengo aquí Y salgo hasta aquí donde iniciaría entonces nuestro primer flequito. Voy a tomar dos mostacillas en color blanco. Las llevo hasta el final de mi hilo. Dejo la primera mostacilla sin pasar y paso por las dos mostacillas que tengo acá. Me paso para esta mostacilla en color piel hacia abajo y para la blanquita enseguida hacia abajo también. Tomamos tres mostacillas en color blanco, las llevo hasta el final de mi hilo. Separo la última mostacilla y paso por las tres mostacillas siguientes. Paso mi aguja para esta mostacilla color piel de enseguida hacia abajo y para esta mostacilla en color blanco hacia abajo también. Tomo cuatro mostacillas en color blanco. Las llevo hasta el final de mi hilo. Separo la última mostacilla y subo por las cuatro blanquitas hacia arriba. Paso mi aguja a esta mostacilla color piel de enseguida y a esta mostacilla blanca hacia abajo. Siguen cinco mostacillas en color blanco. Y continuamos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta el momento. Paso mi aguja para esta mostacilla blanca enseguida. Y 
y para esta última mostacilla blanca que tengo acá y para nuestro último fleco vamos a tomar seis mostacillas en color blanco llevamos las mostacillas hasta el final de nuestro hilo separamos la última mostacilla y nos regresamos por las demás hacia arriba incluyendo esta primerita del tejido y ahí nos quedaría entonces realizado nuestro papá noel ahora lo último que vamos a realizar será hacer un nudito para asegurar nuestro hilo vamos a pasar por una mostacilla más hacia arriba si tú deseas puedes hacer un nudo o también puedes dar una vueltica a dos de las mostacillas así como lo voy a hacer yo voy a pasar por esta mostacilla roja hacia abajo nuevamente por esta mostacilla color piel hacia arriba podemos pasar por el ojito y ahí ya nos quedaría asegurado nuestro hilo podemos cortar acá y bueno vamos a asegurar este hilo también Pasamos nuestra aguja por estas dos mostacillas hacia arriba. Acá voy a realizar un nudito, que sería la otra opción de asegurar el hilo. pasamos por varias mostacillas y aquí ya podemos cortar nuestro hilo y así nos quedaría entonces realizado nuestro papá noel si lo haces con hilo blanco pues te va a quedar mucho mejor este por ejemplo lo hice con hilo blanco y no se queda notando mucho el hilo en el tejido entonces acá ya le podemos poner el ganchito si lo vas a utilizar como aretes y ese sería el resultado final. Y bien amigas y amigos, aquí tenemos el resultado de nuestro tejido del día de hoy, nuestro Papá Noel. Este Papá Noel se lo recomiendo hacer con hilo blanco, ya que con hilo negro se nota demasiado el hilo. Entonces pues aquí yo lo hice con hilo negro para que ustedes pudieran ver mucho mejor el paso a paso y por dónde pasa nuestra aguja, pero entonces eh, queda muchísimo mejor con hilo blanco. Espero que les haya gustado muchísimo este tejido, que lo realicen y si es así, espero que me compartan las fotos de sus tejidos. En mis redes sociales me encuentras como Aniara Sanarte, en Instagram o en Facebook, entonces... Aquí tenemos el resultado final, vamos a ver cómo se ve nuestro tejido puesto. Y bueno, así se vería entonces nuestro Papá Noel puestos como aretes. Recuerda que los puedes utilizar para dije, para llavero o para lo que tú quieras. No siendo más, amigas y amigos, nos vemos en el próximo video con más creaciones y con más tejidos. Hasta pronto. Adiós.